তাহলে তো শুরু করেন আচ্ছা দেখো তোমাদের ক্যালকুলাস ফর ফিজিক্সে একদম প্রথম দিকে আমি তোমাদের ক্লাস নিছিলাম সেখানে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম সেখানে আমার উদ্দেশ্য ছিল যে এই যে ক্যালকুলাসে ক্যালকুলাসটা আমরা ফিজিক্সে ব্যবহার করার জন্য ক্যালকুলাসের ইনার মিনিংটা জানা যে আসলে কেন ক্যালকুলাসটা ফিজিক্সে প্রয়োজন যেমন বলছিলাম যে ধরো যেমন তোমাদেরকে আমি বলছি যে সরল রেখার সমীকরণ সরল রেখার সমীকরণ হচ্ছে ঢাল সরল রেখার সমীকরণ হচ্ছে ঢাল সমান কনস্ট্যান্ট এটাকে আমরা সরল রেখার সমীকরণ বলতে পারি অর্থাৎ ঢাল মানে কি ঢাল মানে হচ্ছে ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্স ইকুয়ালস টু কনস্ট্যান্ট আচ্ছা আর ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্স মানে কি ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্স মানে হচ্ছে যে যদি আমরা এক্স ওয়াই কোনো বিন্দু চিন্তা করি কোনো বিন্দু এক্স ওয়াই কোনো বিন্দু আর অপর কোনো বিন্দু অপর কোনো বিন্দু যদি আমরা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান মনে করি তাহলে এই দুই বিন্দুর ঢাল অর্থাৎ ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইকুয়ালস টু কনস্ট্যান্ট দ্যাট কনস্ট্যান্ট হচ্ছে স্লো ঢাল তাহলে এই যে সমীকরণটা এই সমীকরণটা একটা সরল রেখা হয়ে যায় এবং তোমরা জানো যে সরল রেখাকে যখন আমরা ড্র করি এরকম সরল রেখা ড্র করলাম এবং এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের সাথে সরল রেখার যে কোনো অংশের কোন যে কোনো জায়গায় সরি এক্স অক্ষের সাথেই যদি বলি এক্স অক্ষের সাথে কোনটাকে আমরা ঢাল বলি এই যে কোনটা সব জায়গাতেই এক্স অক্ষ সাথে কোনটা সেম থাকে আর কোন সেম থাকা মানে হচ্ছে যে ওই কোনের ট্যান অনুপাত অর্থাৎ ট্যান থিটা ইকুয়ালস টু কনস্ট্যান্ট থাকে ঠিক আছে কিন্তু যদি রেখাটা সরল রেখা না হয় যদি সরল রেখাটা রেখাটা সরল রেখা না হয় তাহলে এই ঢালটা এটা আর কনস্ট্যান্ট হবে না এটা হয়ে যাবে চলক ঠিক আছে তো তখন আমরা ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান মানে আমরা যদি তখন এটা যদি চলক হয় তখন রেখাটা হয়ে যাবে এরকম ভাবে বক্র রেখা এখন এক্স ওয়াই যদি আমি এখানে ধরি তাহলে এখানকার সাথে এখানকার ঢাল চিন্তা করলে হবে না পার্টিকুলারলি এই পয়েন্টের একটা ঢাল থাকবে এই পয়েন্টের একটা ঢাল থাকবে প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য তখন আলাদা আলাদা ঢাল থাকবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা পয়েন্টে যদি আমি আলাদা আলাদা করে স্পর্শ কাকি তাহলে প্রত্যেকটা স্পর্শকের এক সক্ষের সাথে কোনের মান ভিন্ন ভিন্ন হবে তার মানে তখন আমরা এই জিনিসটাকে এরকম ভাবে লিখবো না তখন এই জিনিসটাকে আমরা লিখবো ডিওয়াই বাই ডি এক্স এই ডিওয়াই বলতে আমরা বুঝবো ওয়াই এর ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন আর ডি এক্স বলতে বুঝবো আমরা এক্স এর ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের হারটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট হবে না সেই পরিবর্তনের হারটা হবে এক্স এর আরেকটা ফাংশন অর্থাৎ ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়ালস টু এটাকে আমরা এফ এক্স দিয়ে না লিখে সাধারণত জি এক্স দিয়ে প্রকাশ করি যে কোনো কিছুতেই প্রকাশ করা হয় জি এক্স হবে অর্থাৎ ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়ালস টু হবে জি এক্স চলো তাহলে ক্যালকুলাসের ডিফারেন্সিয়েশন জিনিসটা হচ্ছে যে আর এই ওয়াইটা হলো এক্স এর একটা ফাংশন ওয়াইটা হলো এফ এক্স তাহলে আমরা ক্যালকুলাসে ডি ডি এক্স অফ এফ এক্স বলতে আমরা অপর একটা ফাংশন জি এক্স কে পাবো এবং এই জি এক্সটা কি করবে জি এক্সটা হচ্ছে এফ এক্স এর পরিবর্তনশীল পরিবর্তনের হারকে নির্দেশ করবে অর্থাৎ ক্যালকুলাসে ডিফারেন্সিয়েশন করে বা ডি ডি এক্স করে আমরা আরেকটা ফাংশন পাই যার ডিফারেন্সিয়েশন করি তার পরিবর্তনের হার যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে তো সেটা সরল রেখা হয়ে যায় ইনফ্যাক্ট সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যালকুলাস লাগে না যেমন সরল রেখায় আমি তোমাদেরকে ক্যালকুলাসের কথা বলি নাই কিন্তু যদি এই পরিবর্তনের হারটা কনস্ট্যান্ট না হয়ে পরিবর্তনশীল হয় চলক হয় 
তাহলে সেটা কিসের চলক হবে সেটা এক্স এর চলক হবে তাহলে ওই এক্স এর চলকটাকেই আমরা বের করি ইভেন সেই সেই চলক এটা এক্স এর চলক হতে পারে সেটা এক্স ওয়াই এর চলক হতে পারে অর্থাৎ পরিবর্তনটা এক্স ওয়াই এর সাপেক্ষে আবার পরিবর্তন হবে যেমন এই বক্ররেখা আমরা যদি বলি ওয়াই এর বিভিন্ন মানের জন্য বক্ররেখার ঢাল বিভিন্ন হবে ঠিক একই ভাবে এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য বক্ররেখার ঢাল বিভিন্ন হবে তাহলে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসে আমরা ডিফারেনসিয়েশনের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পরিবর্তনের হার নির্ণয় করার জন্য যে চলক বা যে ফাংশন সেটাকে আমরা নির্ণয় করি এই হচ্ছে আমাদের ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসের কথা যদি আমরা আগের কথাটাকে আবার রিমাইন্ডার দেই তাহলে এই হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস এখন ইন্টিগ্রেশনে আমরা কি করি আচ্ছা এটার একটু উদাহরণ দেই এটা বললাম যেহেতু এটার উদাহরণ দেই ফিজিক্স দিয়ে আমরা একটা উদাহরণ দেই যেমন তোমাদের এটা একটা জানা সমীকরণ যেমন মনে করো এই সমীকরণটা দেখে সরি আমার এখানে তোমাদের সাউন্ডটা ডিস্টার্বিং লাগতেছে মনে হয় না এক্স ইকোয়াল টু থ্রি টি প্লাস সেভেন টি স্কোয়ার এই সমীকরণটা দেখে তোমাদের এইটার কথা মনে হচ্ছে কিনা समय सरण सम्पर्क ठीक है जे कणाटार सरण समय सम्पर्क ए रकम एन जो যে যাত্রা শুরু করার পাঁচ সেকেন্ড পর বেগ কত যাত্রা শুরু করার পাঁচ সেকেন্ড পর বেগ কত তো আমরা এই যে এই এক্সটাকে এখানে আমরা এই এক্সটাকে লিখব আসলে টি এর একটা ফাংশন এক্স ইকোয়াল টু হচ্ছে এক্স টি তাহলে আমার যেটা করতে হবে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে টি এর সাপেক্ষে যেমন ফাংশনটা যদি এক্স এর হয় তাহলে আমরা এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি আর ফাংশনটা যদি টি এর হয় তাহলে আমরা টি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি অর্থাৎ ডি ডিটি অফ এক্স টি যেটাকে আমরা সংক্ষেপে এরকম ডি এক্স বাই ডি টি লিখতে পারি এই ডি এক্স বাই ডি টিটা হচ্ছে স্মরণের সাপেক্ষে সরি সময়ের সাপেক্ষে স্মরণের পরিবর্তনের হার যেটাকে আমরা বলি বেগ আর এটাই আমরা এই ক্যালকুলাসের নিয়ম অনুসারে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব এইটা হলো আমরা এটাকে লিখবো এরকম ডি ডিটি অফ डिफारेशन बहरे देखो আমরা যখন থ্রি টি কে যখন ডিফারেন্সিয়েট করতেছি টি এর পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান তাহলে থ্রি আসলো ইন্টু টি এর পাওয়ার আসলো আর টি টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে প্লাস এখানে সেভেন টি স্কোয়ার তাহলে এখানে সেভেন কনস্ট্যান্ট আসলো টি এর পাওয়ার টু আসলো তারপরে টি টু দি পাওয়ার টু মাইনাস ওয়ান এভাবে ডিফারেন্সিয়েশন হলো তাহলে টি এর পাওয়ার জিরো হলে এটা ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এখানে শুধু থ্রি থাকবে প্লাস टी एर मान बसिए बेगर प्रकृत मान टा बेर करते कैलकुलस ना जानत कैलकुलस ना जानत তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে বেগের মান বের করার জন্য আমাদেরকে অনেক কঠিন প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হতো সেটা কিরকম 
সেটা আমরা চিন্তা করতাম যে পাঁচ সেকেন্ড পরে বস্তু কণাটা কোথায় আছে সেটা আমরা আগে বের করতাম তাহলে টি এর মান পাঁচ বসিয়ে আমরা কি করতাম টি এর মান পাঁচ বসিয়ে এক্স ইকুয়ালস টু থ্রি ইন্টু ফাইভ প্লাস সেভেন ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার তাহলে এক্স এর মান বের করতাম এখন আমরা চাচ্ছি যে ওই সময়ে তাহলে বেগ তাহলে ওই সময় থেকে পরবর্তী খুব অল্প সময় ধরে তাকে অবজার্ভ করতে হবে আমাকে তাহলে টি এর মান খুব অল্প পরিমাণ বাড়িয়ে আমরা মানটা বের করতাম এখন ওই যে অল্প পরিমাণ বাড়াবো সেই অল্প পরিমাণটা কত সেটা আমরা নির্দিষ্ট করতে পারতাম না তবে এইটা আমরা জানতাম যে টি এর যত ক্ষুদ্র মানের জন্য আমরা পরীক্ষাটা করব ততই পরীক্ষাটা অ্যাকুরেট হবে আর ওই থিমটাকে কাজে লাগিয়েই কিন্তু আমরা এই ডিএক্স বাই ডিটি এর ফর্মুলাটা আমরা ডিরাইভ করি কাজেই ক্যালকুলাস যখন অ্যাপ্লাই করব তখন আমাকে আর ওই কষ্টকর প্রক্রিয়ায় যেতে হবে না সরাসরি ডিফারেন্সিয়েট করেই আমরা পরিবর্তনের হারকে বের করতে পারবো এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের অ্যাপ্লিকেশন ফিজিক্সে যখনই কোনো রাশির পরিবর্তন হয় কন্টিনিউসলি অর্থাৎ প্রতিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানের পরিবর্তনই যখন পরিবর্তনগুলো হয় আর এই পরিবর্তনগুলো যখন সমহারে না হয় তখন আমরা ওই ধরনের রাশির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হার নির্ণয়ে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসকে ব্যবহার করব এটা ফিজিক্সের ক্ষেত্রে এইভাবে জানাটা খুব জরুরি যদি এটা আমরা বুঝি তাহলে ফিজিক্সের প্রবলেমে আমরা এই ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসকে অ্যাপ্লাই করতে পারব এরপরে আমরা আসি ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস যেমন ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস আমরা এরকম একটা সিম্বল দিয়ে লিখি ইন্টিগ্রেশন এফ এক্স ডি এক্স এরপরে আমরা এখানে একটা লিমিট লিখি এক্স এর ভ্যালু এক্স ওয়ান থেকে এক্স টু পর্যন্ত হবে এবং সেখানে আমরা এই এই জিনিসটা থেকে একটা ফলাফল পাই সেই ফলাফলটাকে আমরা এরকম ক্যাপিটাল এক্স দিয়ে বললাম তারপরে আমরা বলি ক্যাপিটাল এক্স তারপরে এখানে আমরা দুইটা লিমিট বসাই এরকম হার্ড ব্রেকেট দিয়ে আমরা লিমিটটা বসাই এক্স ওয়ান থেকে এক্স টু তাহলে এক্স ওয়ান থেকে এক্স টু এরপর এই এক্স ওয়ান থেকে এক্স টু করার পর আমরা যেটা করি এই এফ এক্স এর মধ্যে মান দুইটা বসে তো এখন আসলে এটার অর্থ কি আসলে এই জিনিসটার অর্থ হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশন মানে হচ্ছে বাংলায় আমরা বলি যোগজীকরণ বা যোগকরণ মানে যদি এরকম হয় এদিকে এফ এক্স আর এই এটা হচ্ছে এক্স তাহলে এক্স এর সাথে সাথে এফ এক্স ধরা যাক এরকম ভাবে পরিবর্তিত হয় এফ এক্স এর সাথে সাথে এক্স এর সাথে সাথে এফ এক্স পরিবর্তিত হয় তাহলে এক্স এর যে কোনো একটা মান এক্স ওয়ানে এফ এক্স এর আমরা এতটুকু মান পেলাম এখন যদি আমার কাজ হয় এরকম যেমন ধরো একটা এটা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝালে ভালো হয় যেমন এখানে কোনো একটা সাপোর্টের মধ্যে এইভাবে একটা স্প্রিং আটকানো আছে এখন আমি যদি এই স্প্রিংটার মধ্যে এখানে একটা ব্লক আছে এখন আমি এই স্প্রিংটাকে যদি টেনে লম্বা করি তাহলে এই স্প্রিং যত লম্বা হবে ততই আমার প্রযুক্ত বলের মানটা বাড়তে থাকবে এখন আমরা জানি স্বাভাবিকভাবে কাজ সমান বল গুণ স্মরণ তাহলে এখানে বলের কারণে স্মরণ হতে থাকবে কিন্তু যদি আমি এখানে কাজ নির্ণয় করতে যাই তাহলে সেই কাজটা বের করার জন্য বলটা কনস্ট্যান্ট থাকবে না বল এখানে চলক হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা একটা নির্দিষ্ট বলের মান এখানে ব্যবহার করতে পারব না বলের মান পরিবর্তনশীল কারণ একটা স্প্রিংকে আমরা যত লম্বা করি যেমন স্প্রিং বলের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম এফ ইকুয়ালস টু মাইনাস কে এক্স অর্থাৎ স্মরণের সাথে সাথে বলের মান স্প্রিং বলের মান এখন আমরা যদি বলি যে আমি বল প্রয়োগ করব তাহলে আমরা এখান থেকে মাইনাস সাইনটাকে এলিমিনেট করে দিতে পারি যে আমি কতটুকু কাজ করব তাহলে বলের মান হচ্ছে এফ ইকুয়ালস টু কে এক্স এখানে কে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক এক্স এর সাথে সাথে তার মানে এখানে বলের মানটা ফিক্স না বলের মানটা ভ্যারিয়েবল তাহলে এইখানেই আমরা এফ এক্স যেটা সেই এফ এক্সটাকে আমরা কে এক্স বলতে পারি তাহলে এখন এই কে এক্স যে চেঞ্জ হবে এই কে এক্স চেঞ্জ হলে প্রতিটা এক্স এর সাথ পরিবর্তনে এই এফ এক্স এর আলাদা আলাদা মান থাকবে এবং এই এফ কে যদি আমরা এরকম ভাবে বলি ওয়াই এই এফ কে যদি আমরা ওয়াই অক্ষে দেখাই তাহলে এটা হচ্ছে এফ দ্যাট ইজ ওয়াই অক্ষে দেখাইলাম আর কে এক্স আমরা জানি এরকম একটা রেখা হবে এখন তাহলে এরকম একটা রেখা হবে অর্থাৎ পরিবর্তনশীল বল তাহলে পরিবর্তনশীল বল যদি হয় তখন আমাদের কি করতে হবে প্রতিটা 
আলাদা আলাদা বলের জন্য আলাদা আলাদা স্মরণ এই বলের জন্য এইটুকু স্মরণ এই বলের জন্য এইটুকু স্মরণ আমরা এটাকে ছোট ছোট এরকম খন্ডে যদি ভাগ করি তাহলে বল গুণ স্মরণ বল গুণ স্মরণ এগুলো সবগুলোকে যদি আমরা যোগ করতে থাকি তাহলে যোগ করলে পরে দেখা যাবে যে এই যে রেখাটা এই রেখাটার নিচের এক্স ওয়ান থেকে এক্স টু পর্যন্ত পুরো এরিয়াটা আমরা পাবো অর্থাৎ যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন এফ এক্স ডি এক্স কে বুঝাই তাহলে ইন্টিগ্রেশন এফ এক্স ডি এক্স বলতে বোঝাবে যে এই এফ এক্স দিয়ে যদি আমরা একটা বক্ররেখা ড্র করি তাহলে এই বক্ররেখার বক্ররেখার নিচের যে ক্ষেত্রফল এবং যেখানে আমরা লিমিট দিব এক্স ওয়ান থেকে এক্স টু তাহলে এই এক্স ওয়ান থেকে এক্স টু পর্যন্ত বক্ররেখার নিচের টোটাল ক্ষেত্রফলটা এই মোট ক্ষেত্রফলটা তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস এবং এই মোট ক্ষেত্রফলটা তোমরা জানো যে যদি আমি এরকম ভাবে এক্স এর মান বসিয়ে বসিয়ে একটু একটু করে হিসাব করে করে মানটা বের করে করে যদি মানে মানটা বসিয়ে যদি আমরা বের করতাম তাহলে এটা অত্যন্ত সময় ব্যয়কারী একটা প্রক্রিয়া হতো অনেক সময় ব্যয় হতো এবং ব্যাপারটা অনেক ক্যালকুলেশনও যথেষ্ট জটিল হতো কিন্তু যদি আমরা এই কার্ভের ইকুয়েশনটা সরাসরি জানি যদি এই কার্ভের এক্সপ্রেশনটা সরাসরি জানি যেমন আমাদের যদি হয় এফ এক্স ইকলস টু এক্স কিউব বা ফোর এক্স কিউব এরকম একটা কিছু যদি হয় তখন আমরা এই ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের সাহায্য নিব এবং তখন আমরা যেটা লিখব যে এই রকম বক্ররেখার নিচের ক্ষেত্রফল বা এই রকম নিয়ম মেনে এক্স এর সাথে সাথে পরিবর্তনশীল কোনো চলক সেই চলকের ইন্টিগ্রেশনটা আমরা সরাসরি ইন্টিগ্রেশন ফোর এক্স কিউব ডি এক্স এরকম লিখবো এক্স ওয়ান থেকে এক্স টু এবং এটাকে ইন্টিগ্রেট করে আমার যা লিখতে হবে যে ফাংশনটা লিখতে হবে সে ফাংশনটা হচ্ছে ফোর কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টই থাকবে এক্স এর পাওয়ার এক বেড়ে যাবে দ্যাট ইজ থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হবে আর এই পাওয়ার দিয়ে এখানে ভাগ করতে হবে থ্রি প্লাস ওয়ান দ্যাট ইজ এইরকমভাবে এটা পাবো এবং এইখানেই আমরা দুইটা ভ্যালুকে বের করে যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমরা এই ইন্টিগ্রেন্ট রেজাল্টটা পেয়ে যাব সো এই জন্য যেমন এই স্প্রিং ফোর্সের ক্ষেত্রে কৃত কাজ বের করার ক্ষেত্রে আমরা এই ক্যালকুলাস ব্যবহার করতে পারবো গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডে ফোর্স কনস্ট্যান্ট থাকে না গ্র্যাভিটেশনের সাথে সাথে গ্র্যাভিটেশন ডিস্টেন্সের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস ব্যবহার করতে পারবো এরকম এরিয়া ক্যালকুলেশনে আমরা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস ব্যবহার করতে পারবো এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসকে ব্যবহার করতে পারবো যদি আমরা এই কনসেপ্টটা জানি যে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি এরকম যে কোনো একটা ফাংশন সেটার তাৎক্ষণিক মান এবং মানের পরিবর্তনের গুণফল কোন একটা ফাংশন সেটার তাৎক্ষণিক মান এবং সেই তাৎক্ষণিক মান থেকে মানের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনের গুণফল এবং এই গুণফলগুলোকে আমি যদি একটা নির্দিষ্ট মান থেকে আরেকটা নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত যোগ করি তাহলে এই যোগফলটা পাওয়া যাবে অপর কোন একটা ফাংশনের জাস্ট দুইটা বাউন্ডারি ভ্যালুর বিয়োগফল থেকে তো এই অপর ফাংশনটাকে নির্ণয় করাটাই হচ্ছে আসলে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস এই অপর ফাংশনটাকেই আমরা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের মাধ্যমে নির্ণয় করি ইন্টিগ্রেশন যখন করি তখন এই ফাংশনটা আমরা পাই এফ এক্স ফাংশনে ইন্টিগ্রেশন করলে এই ফাংশনটা পাই এবং এই ফাংশনটা পাই যে আসলে সেটাও আমরা সহজে পাই হচ্ছে কারণ আমরা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস জানি ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস থেকেই আমরা আসলে এই জিনিসটাকে বের করি তো এইটা আমরা এখন আরেকবার একটু রিপিট করি দেখো যখন আমরা বলছিলাম যে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস মানে হচ্ছে ডি ফাংশন অফ এক্স ডিভাইডেড বাই ডি এক্স ইকুয়ালস টু আরেকটা ফাংশন জি এক্স এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের কথা তাহলে এখন আমরা এটাকে লিখতে পারি ডি ফাংশন অফ এক্স মানে হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স এর ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন আর এই পরিবর্তনটা হচ্ছে জি এক্স ডি এক্স অর্থাৎ জি এক্স এর তাৎক্ষণিক মান এবং তাকে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন দ্বারা গুণ করা এখন যদি আমি বলি আমি এটাকে ইন্টিগ্রেট করব এটা তাহলে এটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে এফ এক্স এর পরিবর্তন গুলো পাওয়া যাচ্ছে মানে এফ এক্স এর ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন গুলো যোগ করলে কি হবে যেমন আমি যদি বলি যে এফ এক্স হচ্ছে একটা ফাংশন আমরা এভাবে যদি গ্রাফে দেখাই এটা হলো আমার এফ এক্স আর এটা হলো এটা হলো এক্স এটা হলো সরি এটা হচ্ছে 
এতটুকু যদি আমি বলি এক্স একটু একটু করে চেঞ্জ হলে এফ এক্স এর পরিবর্তন একটু একটু করে হবে কিন্তু টোটাল পরিবর্তন হবে এতটুকু তার মানে এক্স এর এই মানের জন্য এফ এক্স এর মান আর এই মানের জন্য অর্থাৎ এক্স ওয়ান আর এক্স টু এক্স ওয়ান এর জন্য এফ এক্স এর মান এফ এক্স ওয়ান আর এক্স টু এর জন্য এফ এক্স এর মান এফ এক্স টু অর্থাৎ এফ এক্স টু থেকে এফ এক্স ওয়ান বাদ দিলেই আমরা কিন্তু ইন্টিগ্রেশন ডি এফ এক্সটা পাবো তাহলে এই ইন্টিগ্রেশন ডি এফ এক্সটা যেহেতু আমরা এই যদি জি এক্স ফাংশনটা কাকে ইন্টিগ্রেট করে কাকে ডিফারেন্সিয়েট করে পাওয়া যায় জি এক্স ফাংশনটা কাকে ডিফারেন্সিয়েট করে পাওয়া যায় এই জিনিস যদি আমার জানা থাকে তাহলে ওর দুইটা বাউন্ডারি ভ্যালুর পার্থক্য থেকে আমরা এই টোটাল মানটা বের করতে পারি তো এটা হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস দিয়ে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের একটা সুবিধা নেওয়া এবং নিউটন লিবনিজ মূলত এই কাজটাই করছেন যে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস এবং ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস আলাদা আলাদা ভাবে গণিত শাস্ত্রে আগে ব্যবহৃত হতো কিন্তু ওনারা এটাকে এরকম ভাবেই রিয়ারেঞ্জ করছেন সুন্দরভাবে গুছিয়ে ফেলছেন যে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন এবং ইন্টিগ্রেশনকে আলাদা ভাববো না একটা আরেকটার বিপরীত প্রক্রিয়া তার মানে এইরকম যে যদি আমার কোনো ফাংশন এরকম হয় ডি ডি এক্স অফ ধরো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হয় তাহলে আমরা জানি এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হবে ফোর এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে আমরা ডি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইকস টু লিখতে পারবো ফোর এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি ডি এক্স তার মানে এটার ইন্টিগ্রেশন মানে হচ্ছে এটা তার মানে ইন্টিগ্রেশন ফোর এক্স কিউব ডি এক্স ইকুয়ালস টু আমরা ডি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার ফোরের দুইটা বাউন্ডারি ভ্যালু এক্স ওয়ান থেকে এক্স টু অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এক্স টু টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস এক্স টু ওয়ান টু দি পাওয়ার ফোর থেকে আমরা এই জিনিসটার ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্টটা পেয়ে যাব তো এটাকে আমরা এখন এই ফোরটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসি তো আমরা এখন ফর্মুলাটা এরকম ভাবে লিখি যে ইন্টিগ্রেশন এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স ইকুয়ালস টু এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান এই হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন আচ্ছা আর আরেকটা কাজ আমরা এটা একটু বলি সহজ করে যে এখানে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট দিই এটাকে আমরা বলি ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট এই কনস্ট্যান্টটা কেন দিই কারণ আমরা এটাকে ডিফাইন করছি যে এই এফ এক্স কে ডিফারেন্সিয়েট করলে জি এক্স পাওয়া যায় তাহলে এটা হলো আমার এফ তাহলে এই আমরা এখানে ফাইনালি এটা কি বলছি তাহলে জি এক্স কে ইন্টিগ্রেট করলে এফ এক্স পাওয়া যায় তাহলে এটা হলো আমার এফ এক্স এটা হলো আমার এফ এক্স এখন এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে এটা পাওয়া যাবে এখন যদি এখানে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট থাকেও তবুও কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা এটা পাবো কারণ কনস্ট্যান্টের ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে জিরো সো যখন আমরা ইন্টিগ্রেশন করব এবং লিমিট বসাবো না তখন আমরা এখানে একটা কনস্ট্যান্ট লিখবো কিন্তু যদি আমরা লিমিট বসাই তখন এই কনস্ট্যান্টটা লেখার প্রয়োজন হয় না কারণ লিমিট বসানোর ক্ষেত্রে যেটা হয় তখন হচ্ছে যে এটার দুইটা মানের বিয়োগফল আমরা বসাই তাহলে উভয় মানের ক্ষেত্রে যখন বিয়োগফলটা বসাই তখন দুইটা মানের মধ্যে এই কনস্ট্যান্টটা থাকে তাহলে কনস্ট্যান্টটা বিয়োগ হয়ে কনস্ট্যান্টটা ভ্যানিশ হয়ে যায় তার মানে যখন আমরা ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল বা নির্দিষ্ট যোগজ করব একটা লিমিট থেকে আরেকটা লিমিট পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করব তখন আমরা এই ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্টটা বসাবো না আর যখন লিমিট ব্যবহার করব না তখন আমরা এই ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্টটা বসাবো যেমন একটা উদাহরণ দেই তোমাদের যেমন ধরো যে আমরা জানি বেককে ডিফারেন্সিয়েট করলে ডিভি বাই ডিটি ইকুয়ালস টু তরণ এ পাওয়া যায় বেগের পরিবর্তনের হার হচ্ছে তরণ তাহলে ডিভি বাই ডিটি ইকুয়ালস টু এ তাহলে এটাকে আমরা ক্যালকুলাস ফর্মে ডিভি ইকুয়ালস টু এ ডিটি বলতে পারি তো এখন আমরা দুই পাশে ইন্টিগ্রেশন করতেছি তাহলে দুই পাশে ইন্টিগ্রেশন করলে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করব ডিভি ইকুয়ালস টু হবে ভি ইকুয়ালস টু এ ডিটি এটাকেও ইন্টিগ্রেশন করব এ কে ইন্টিগ্রেশন এখানে কোনো কনস্ট্যান্ট নাই তাহলে আমরা এটাকে এরকম ধরবো এ টি টু দি পাওয়ার জিরো তাহলে এ টি টু দি পাওয়ার জিরো কে ইন্টিগ্রেশন করলে যেটা হবে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে হবে এ টি টু দি পাওয়ার জিরো প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো প্লাস ওয়ান তার মানে এটি তাহলে এখানে ইন্টিগ্রেশন করলে হবে এটি এখন একটা কনস্ট্যান্ট এখানেও লিখতে হয় একটা কনস্ট্যান্ট এখানেও লিখতে হয় ক্যালকুলাসের নিয়মে তা আমরা করলাম কি এই কনস্ট্যান্ট আর এই কনস্ট্যান্ট দুইটা কনস্ট্যান্টকে একসাথে করে এখানে লিখলাম মানে এই দুইটা কনস্ট্যান্টকে একসাথে করে এটি প্লাস সি লিখলাম এখন আমার এই সি এর মানটা একটা প্রবলেম তৈরি করছে আমরা অ্যাকচুয়াল রিলেশনটা জানি না বাট আমরা কন্ডিশন বসিয়ে সি এর মানটা বের করতে পারি কিভাবে আমরা জানি আমরা যেটা জানি আমরা জানি যে টি ইকস টু জিরো হলে 
যে বেগের মান সেই বেগ মানটাকে v ইকুয়ালস টু আমরা u বলি তাহলে আমরা এখানে t ইকুয়ালস টু 0 বসাই তাহলে u হবে v এর জায়গায় t এর মান 0 হলে এটা 0 প্লাস c তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা c ইকুয়ালস টু u পেলাম এখন আমরা এই c এর মানটা এখানে বসিয়ে দিলে আমরা প্রকৃত সম্পর্কটা at plus u বা v ইকুয়ালস টু u প্লাস at এই সম্পর্কটা আমরা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস এর মাধ্যমে বের করলাম তো আচ্ছা এখন যদি আমরা এই কাজটা না করতাম তখন আমরা যেটা করতাম সেটা হচ্ছে একবারে এখানে ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট ইন্টিগ্রাল বাউন্ড মানে ইয়ে বসাতাম আর কি একবারে এখানে লিমিট বসাতাম সেই লিমিট বসে একবারে আমরা লিখতে পারি এখন এখানে লিমিট বসালে v এর পরিবর্তন গুলো আমরা কাউন্ট করব v এর আদি মান থেকে শেষ মান পর্যন্ত তাহলে u থেকে v dv আর এখানে t এর আদি মান থেকে a টাকে বাইরে রাখলাম t এর আদি মান থেকে শেষ মান পর্যন্ত আদি মান শূন্য থেকে t পর্যন্ত তাহলে সরাসরি এটাকে আমরা লিখব dv কে ইন্টিগ্রেট করলে v হয় তাহলে v এর আদি মান v মাইনাস u একবারে লিখব আর এখানে লিখব t এর আদি মান t মাইনাস 0 তাহলে এই যে এখানে আর এখানে a তাহলে একবারে সম্পর্কটা u প্লাস at ইকুয়ালস টু v এই রিলেশনটা একবারে চলে আসে তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস এবং ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস সম্পর্কে তোমরা আগের যে ক্লাস আছে ক্যালকুলাস ফর ফিজিক্স সেই ক্লাসটা যদি আবার দেখো তাহলে সেটা তোমাদের আবার মনে পড়বে তো এই হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলাস সম্পর্কিত ধারণা যে ধারণাটা আমরা প্রচুর ব্যবহার করব ফিজিক্সে আর এই ভেক্টরের শেষের দিকে কিছু আলোচনা কিছু গাণিতিক সমস্যা আছে ভেক্টর সম্পর্কিত কিছু সমস্যা আছে যে সমস্যা এই ক্যালকুলাসের কনসেপ্টটা আমাদের কাজে লাগবে এই জন্য এটা সম্পর্কে আবার একটু রিমাইন্ডার দিলাম এখন আমরা আসি ভেক্টরের ক্ষেত্রে ক্যালকুলাসের অ্যাপ্লিকেশন তো এই যে অ্যাপ্লিকেশন তোমাদের বইতে আছে সে অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে সে অ্যাপ্লিকেশন জানার জন্য আমাদের আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলের ক্যালকুলাস জানা দরকার অ্যাডভান্স লেভেল মানে হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো ফাংশন লিখি এফ এক্স এখানে ফাংশনটাকে আমরা এরকম ভাবে লিখি এক্স কিউ প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান এরকম সে এখানে এক্সের কোনো একটা এক্সপ্রেশন থাকবে এক্স ছাড়া অন্য কোনো চলক থাকবে না যখন কোনো একটা ফাংশন এরকম এফ এক্স ওয়াই লিখি এটার মানে হচ্ছে এখানে এক্স থাকবে হ্যাঁ ওয়াই থাকবে হ্যাঁ এক্স ওয়াইও থাকতে পারে কনস্ট্যান্ট থাকবে এরকম ঠিক একইভাবে আমরা আরও বিভিন্ন চলক দিয়ে আমরা কিন্তু ফাংশনকে লিখতে পারি এফ ওয়াই জেড এরকম দিয়েও আমরা ফাংশনকে লিখতে পারি তো এই যে ফাংশনগুলো বিভিন্ন চলক দিয়ে লিখা যায় তো এই বিভিন্ন চলক দিয়ে লিখলে এগুলাকে আমরা বলি মাল্টি ভ্যারিয়েবল ফাংশন মাল্টি ভ্যারিয়েবল ফাংশন আচ্ছা যখন আমরা লিখতেছি ডিওয়াই বাই ডি এক্স এখানে আমরা বলতেছি ওয়াই হচ্ছে এক্স এর চলো কিন্তু আমরা আরেকটা ডিফারেন্ট প্রতীক আমরা এরকম ভাবে ব্যবহার করব ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্স যখন আমরা বলবো লিখবো তখন আমরা বুঝব যে এক্স এর সাপেক্ষে পরিবর্তনের হার পরিবর্তনের হার বুঝব কিন্তু ওয়াই এক্স ছাড়া অপর চলকের উপরও নির্ভরশীল অর্থাৎ ওয়াই শুধু এক্স এর চলক না ওয়াই এর সাথে আরো অন্যান্য জিনিস আছে যেমন ধরো আমরা এরকম ভাবে লিখলাম ওয়াই ইকুয়ালস টু থ্রি এক্স টি স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স টি মাইনাস টি এরকম অর্থাৎ এখানে কিন্তু ওয়াই হচ্ছে আসলে এক্স এবং টি এর ফাংশন তাহলে এরকম ক্ষেত্রে আমরা যদি লেখি ডিওয়াই বাই ডি এক্স এটা লেখা যাবে না আমরা এখানে মানে ডিওয়াই বাই ডি এক্স যদি আমরা লেখি তখন আমাদের এই ডিওয়াই বাই ডি এক্স এর ক্ষেত্রে টি যেহেতু চলক তো আমাদের টি কে ডিফারেন্সিয়েট মানে এই মানে এখানে ওয়াই এর মধ্যে যতগুলো চলক আছে প্রত্যেকটাকে আমরা এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করব কিন্তু যদি আমরা লিখি ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্স এখানে ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্স যখন লিখবো তখন আমরা টি কে কনস্ট্যান্ট চিন্তা করব মনে করব টি চলক না 
प्रश्न करते टी के मन ना कर सपेक्षेट कर क्षेत्र नियम आम चलकिक चलक डिफारेट कर चलक सपेक्ष डिफारेटर बनाना जेमन मन करो एक लिखी डेल्टा मन कर डेल्टा एफ बेल्टा एक्स इक्ल सब चलक के सब गो कन्सटैंट मन कर डिफारेट कर जीरो डेल्टा एफ बेल्टा चलक मन कर ध्रुवक मन कर ध्रुवक ठीक है लिखी 
delta f by delta x plus j into delta f by delta y plus k into delta f by delta z এরকম একটা ভেক্টর তৈরি করলাম এখন এই ভেক্টরটাকে আমরা এরকম ভাবে লিখি এরকম ভাবে লিখি হচ্ছে i ইনটু ডেল্টা বাই ডেল্টা x প্লাস j ইনটু ডেল্টা বাই ডেল্টা y প্লাস k ইনটু ডেল্টা বাই ডেল্টা z লিখে আমরা এইখানে f লিখি অর্থাৎ এই পুরো জিনিসটাকে আমরা একটা অপারেটর বলি অপারেটর ডেল এবং এখানে একটা ভেক্টর চিহ্ন দিই অপারেটর ডেল এফ এই অপারেটর ডেল আচ্ছা ঠিক আছে এটা হচ্ছে অপারেটর ডেল এই জিনিসটার নাম দিয়ে অপারেটর ডেল এবং দেখো এই অপারেটর ডেল এর মধ্যে যেহেতু আই জে কে আছে এটাকে আমরা বলি ভেক্টর অপারেটর क्षेत्रिक क्षेत्र मान गो के बसिए त्रिम्रिक क्षेत्र যেমন দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে যেরকম আমরা বক্ররেখা পাই ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে আমরা এরকম সারফেস পাবো মানে বক্র তল পাবো মানে ফাংশন অফ এক্স ওয়াই জেড ইকোয়াল টু জিরো এটাকে যদি আমরা গ্রাফ করি তাহলে এটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকমের ত্রিমাত্রিক ছবি পাবো ওই ত্রিমাত্রিক ছবির মধ্যে এই ফাংশনের বিভিন্ন মান থাকবে ফাংশনের যেমন আমি যদি লেখি একটা ফাংশন একটা ফাংশন ইকোয়াল টু ফাংশন অফ এক্স ওয়াই জেড তাহলে এই ফাংশনটার এক্স ওয়াই জেড এর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম মান থাকবে এবং সেই মানগুলোকে চিন্তা করে আমরা এই অপারেটর গুলোকে ব্যবহার করব এই অপারেটরটাকে ব্যবহার করব এখন এই অপারেটরটা আসলে কি বলতেছে ফাংশনের মানের পরিবর্তন এক্স এর সাপেক্ষে ফাংশনের মানের পরিবর্তন ওয়াই এর সাপেক্ষে ফাংশনের মানের পরিবর্তন জেড এর সাপেক্ষে ঠিক আছে এবং এই মানের পরিবর্তন গুলো এক্স এর সাপেক্ষে একরকম ওয়াই সাপেক্ষে একরকম জেড এর সাপেক্ষে একরকম এবং এই পরিবর্তনের হার গুলোর প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে এক একটা হচ্ছে ভেক্টর কিন্তু ফাংশনটা কিন্তু একটা স্কেলার এই ফাংশনের মধ্যে কিন্তু কোনো ভেক্টর চিহ্ন নাই এই ফাংশনটা হচ্ছে একটা স্কেলার তাহলে এই স্কেলার ফাংশনের সাথে যখন আমরা এই ভেক্টর অপারেটরটা ব্যবহার করি তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে এটাও এক ধরনের ডেরিভেটিভ বা এটাও এক ধরনের ডিফারেন্সিয়েশন এই জিনিসটার নাম দিই আমরা গ্রেড এফ डेक्शनल डेरिटी द्वारा डेरिटीवर्तन हारे भेक्टर फर्म ग्रेड एफ बोलते हार बुझी क्या তাহলে আমরা এখানে যে আলোচনা করলাম সেই আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটা আলাদা একটা অপারেটর বের করে নিয়ে আসলাম যে অপারেটরটা হচ্ছে একটা পরিবর্তনশীল সরি যে অপারেটরটা হচ্ছে একটা ভেক্টর এটা একটা অপারেটর কিন্তু এই অপারেটরটা একটা ভেক্টর আলাদা করে এই জিনিসটার কিন্তু কোনো মান নাই কারণ এই ডেল বাই ডেল এক্স ডেল বাই ডেল ওয়াই ডেল বাই ডেল জেড আলাদা করে এটার কোনো মান নাই যদিও আমরা এটাকে বলতেছি এটা একটা ভেক্টর কিন্তু এটাকে ভেক্টর কোয়ান্টিটি না বলে আমরা এটাকে বলি ভেক্টর অপারেটর ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ভেক্টর অপারেটর মানে অপারেটর ব্যাপার গুলো হলো এরকম যেমন সাইন একটা অপারেটর কস একটা অপারেটর ঠিক আছে আমরা প্লাস মাইনাস এগুলোকেও এক ধরনের অপারেটর বলি অপারেটর মানে হলো যারা কোনো অপারেশন করে অপারেশন করে কিসের উপর কোয়ান্টিটির উপর তাহলে ভেক্টর অপারেটরটা হচ্ছে একটা অপারেটর যেটা একটা অপারেশন করে অর্থাৎ ফাংশন বা মানের উপর সে কাজ করে ঠিক আছে কিন্তু ওর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যেহেতু এটা একটা ভেক্টর অপারেটর তাহলে ভেক্টর অপারেটর ডেল এটা যদি কোনো স্কেলারের সাথে গুণ হয় তাহলে এটা কি করে স্কেলারকে ভেক্টর বানায় স্কেলারকে সরি 